Hello students, welcome. Students, today we are going to start unit 2 of class 11 syllabus and the name of the unit is structure of atom. So students, first uh, let me introduce, uh, introduce what is an atom. Students, the origin of this word atom is a Greek word atomio. Now, which means uncuttable, uncuttable or indivisible or indivisible means atom is a particle which cannot be further what sub uh, divided or cannot be cut. So even students uh, in Dalton's atomic theory we have learned this that atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction and an atom may or may not have independent existence. So students, atom ka iska matlab further division nahi ho sakta. But students, later on when electrical properties or the spectral properties of elements uh, were studied or discussed, it was found that atom is divisible means Aaj hum ye nahi keh sakte that atom is what indivisible. So atom can be further subdivided into particles such as electrons, protons and neutrons. And these particles that is electrons, protons and neutrons of an atom are called subatomic particles. So students the conclusion is that atom is no longer indivisible but can be subdivided or can be divided into subatomic particles that is electrons, protons and neutrons. So students now we will discuss how these subatomic particles that is electrons, protons and neutrons were discovered. So students first we are going to discuss discovery of electron discovery of electron. Now students let me tell you electron was discovered by J.J. Thomson. J.J. Thomson. Now students but J.J. Thomson ko idea kahan se mila that matter or atoms they contain electron. So students let me tell you in 1830 Michael Faraday conducted many experiments to study the electrical nature of matter. Uh, actually students he carried out electrolysis of certain uh, molten substances or aqueous solutions and he observed that when electrolysis that means when electricity is passed through molten or aqueous solution of say substances some substances were deposited or liberated at the positive electrode and some were liberated or deposited at the negative electrode that is substances were deposited at cathodes and anode respectively but students kisi bhi substance ka cathode or anode pe liberate ho jana suggest karta hai that means particles ke upar charge hai isi wajah se they migrate towards the respective electrodes under the influence of applied electric field but students अब माइकल फैरेडे को ये तो पता चल गया था कि मैटर कंसिस्ट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स बट ये चार्ज आया क्यों क्योंकि एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल सो उस केस में उस एटम के जो सॉरी एलिमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट है दैट इज एटम्स उनको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं था ही फाउंड दैट सब्सटेंसेस or we say the constituents of a substance under the influence of applied electric field migrate towards the respective electrode. This means matter may positively or negatively charged particles hai, but charge aya kis wajah se? So students, J.J. Thompson then made a discovery. He actually what studied the conduction of electricity in gases in partially evacuated tubes. 
and that tube is called discharge tube or cathode ray tube now students so ab hum discuss karenge how electrons were discovered so students ek baat to clear hai this discovery of electron is a result of conduction of electricity through gases in partially evacuated glass tubes these tubes are called discharge tubes or cathode ray discharge tubes so students aisa hi ek ye ek discharge tube hai which is made up of glass we have two metal plates which are connected to source of electricity so this is negative positive negative positive now this metal electrode which is connected to the negative terminal of the source now this is called cathode and this which is connected to the positive terminal of the battery is called anode now students there was gas in the tube so usme andar gas tha so this is a gas and then in order to reduce the pressure of the gas in this tube there is vacuum pump now students jj thompson ne kiya kya tha he actually passed electricity at very high voltage through these electrodes usne about 10 10000 volts electricity pass kiya now students at very high pressure so this is very important at high pressure that means normal pressure say one atmosphere say one atmosphere when say 10000 volts electricity was passed through this tube containing a gas student he found that there is no conduction of electricity means emitter ka jo reading tha wo zero aa raha tha so there is no conduction of electricity by the gas student aisa isliye hua kyunki generally at high pressure jo collision frequency hai means aapas mein jo molecules collide karte ho bahut high hota hai aur uski wajah se jo mean free path hai wo bahut kam tha and so there was no ionization of the gas so there was no conduction of electricity so students usne kya kiya fir pressure ko reduce kiya with the help of vacuum pump and at about 10 raised to power minus 2 atmosphere he observed that the gases they become conducting at low pressure at very high voltage so gases ne conduct karna shuru kar diya now and due to that conduction of electricity there was emission of certain rays aur uski wajah se kya hua students ye jo discharge tube tha isme ek glow tha means the glass tube begins to glow बट स्टूडेंट्स उसने फिर क्या किया प्रेशर को और रिड्यूस किया से अबाउट टेन रेस टू पा माइनस फोर एटमोस्फेयर एंड अगेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास बट ही नोटिस दैट एट वेरी वेरी लो प्रेशर दट ग्लो इन द ट्यूब डिमिनिस्ड सो मीन्स ग्लो तो नहीं था बट स्टूडेंट ही ऑब्जर्व दैट से अगर If there are small perforations, mean छोटे छोटे holes हैं अगर इसमें anode में और यहां पर उसने एक zinc sulfide screen लगाया था so what he observed that there was a spot of light on this zinc sulfide screen tube में glow तो नहीं था कुछ rays emit तो हो रही थी वो visible भी नहीं थी because there was no glow लेकिन what he observed that जो भी वो इनविजिबल रेज है दे वर अफेक्टिंग दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन और वी कॉल इट फ्लोरोसेंस सो फ्लोरोसेंस वॉज ऑब्जर्व नियर द एनोड एंड ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन अब स्टूडेंट्स यहां पर स्पॉट ऑफ लाइट आना इस स्क्रीन पे यानी फोटोग्राफिक प्लेट पे एक बात तो क्लियर था कि कोई पार्टिकल तो है जो इसको हिट कर रहा है 
एंड स्टूडेंट्स फ्लोरोसेंस जो आ रहा था वो जो भी रेस थी वो इन परफोरेशन के थ्रू पास होके इसको स्ट्राइक कर रहे थे जिसकी वजह से उनके प्रेजेंस का लग गया था पता बट स्टूडेंट्स यहां पर फ्लोरोसेंस आना ये इंडिकेट कर रहा था दैट वो जो भी रेज है दे आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड क्योंकि फ्लोरोसेंस इधर आ रहा था दैट मींस इधर से पार्टिकल मूव करके उस फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड स्क्रीन को अफेक्ट कर रहा है सो स्टूडेंट्स एट दिस लो प्रेशर एंड एट दिस हाई वोल्टेज जे जे थॉमसन कंक्लूडेड दैट देर इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड सिंस the particles are moving towards this positively charged electrod he suggested that these particles are what negatively charged these particles are negatively charged and since students the direction of the movement of the rays is from cathode to anode these rays were named as cathode rays as they originate from cathode so these were called cathode rays so the particles which are present in these rays were called cathode ray particles so now students we will study the characteristics or the properties of cathode rays students the first important characteristic or property of cathode ray is that cathode rays they start from cathode means they were emitted from cathode and move towards anode and they move towards anode second important characteristic is that these cathode rays in the absence of in the absence of electric field isko main e se mark kar raha hu एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं बी से मार्क कर रहा हूं सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट ये पता कैसे चला था एक्चुअली एक लाइन आप कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट उसके पाथ में रख दिया था कैथोड रेज के सो ठीक जहां ऑब्जेक्ट रखा था उसके पीछे शेडो आ गया था So, पीछे ऑब्जेक्ट के शेडो आ जाने का मतलब है रेज द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कैथोड रेज दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट नाउ स्टूडेंट्स इसका पता कैसे चला था बिकॉज से एक बहुत ही लाइट पैडल व्हील जब कैथोड रेज के पाथ में रखा गया था देन इट वॉज फॉन्ड दैट वो जो पैडल व्हील था वो रोटेट हो गया था सो दैट मींस दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कैथोड रेस प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट आल्सो दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट नाउ स्टूडेंट इट मींस दैट व्हेन दीज कैथोड रेस और कैथोड रेस पार्टिकल्स दे स्ट्राइक से अ थिन मेटल फॉइल जो मेटल फॉइल था वो हीट अप हो गया था सो दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट देन स्टूडेंट्स these cathode rays have strong or high penetration power so they can easily penetrate thin metal foil also now next students these rays affect photographic plate cathode rays affect photographic plate students that is why a fluorescence were observed at the zinc sulfide screen so these affect photographic plate in fact students let me tell you jo tv screen pe jo picture aata hai it is due to what that they uh, the cathode rays which are emitted from say a source they affect photographic plate now one more thing students which is very very important that when these cathode rays were passed through electric field and magnetic field they were deflected and they were deflected towards the positively charged plate and this indicated that cathode rays are made up of what negatively charged particles so these cathode rays they 
आर डिफ्लेक्टेड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सो स्टूडेंट्स देर डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ वॉट negatively charged particles students these negatively charged particles of cathode rays were named capsules so jj thompson ne unko jo naam diya tha jj thompson named those negatively charged particles of cathode rays as capsules now students later on carl d anderson Name these negatively charged capsules as negatrons, negatrons, and students later on, Stoney and Lawrence and Lawrence name these negatrons as electrons. So students, name electron जो था वो J J Thomson ने नहीं दिया था. J J Thomson ने तो discover तो किया था. But the name electron was suggested by Stoney and Lawrence. So, students, this is how the electrons were discovered by discharge tube experiment. Now, one more characteristic which is most important that the nature of cathode ray or cathode ray particle is independent of the nature of the gas inside the tube, and also it is independent of the nature of material of electrodes. That means, जो cathode rays emit होंगे they will not depend on the nature of the gas or the nature of the electrode or material of the electrode means cathode rays same hi honge chahe gas andar koi bhi ho ya fir chahe aapka electrode kisi bhi metal ka bana ho means cathode chahe kisi bhi metal ka bana ho so ye pata kaise chala tha students so for this charge to mass ratio em e is for charge m is for mass the e to m ratio which is also called specific charge which is also called specific charge of the cathode rays particles was uh, say it was measured or students when it was measured it was found to be 1.76 into 10 rays to the power 11 coulombs per gram and the interesting thing is that कैथोड रे चाहे किसी भी मेटल का था या डिस्चार्ज ट्यूब में चाहे कोई भी गैस था डिस्चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैथोड रेज पार्टिकल्स वर फाउंड टू बी सेम इसका मतलब है दैट ऑल कैथोड रेज चाहे उनका जो एमिशन है किसी भी मेटल इलेक्ट्रॉन से हुआ हो या फिर उन्होंने चाहे किसी भी गैस को आयनाइज किया हो द चार्ज टू मास रेशियो डिड नॉट चेंज विच मीन्स ऑल मैटर is composed of electrons and all electrons are same means electron chahe carbon se emitted hua ho wo bhi same hai chahe wo kisi aur metal se emit hua chahe fir hydrogen ki ionization se all electrons are same that means electrons are the basic constituents of all atoms so students uh, this charge to mass ratio main ye bhi bata do ye kaise measure kiya gaya tha actually uh, to measure charge to mass ratio of cathode rays particles the cathode rays were passed through electric field and magnetic field simultaneously aur kitna deflect hua us angle of deflection ko measure karke charge to mass ratio nikala gaya tha wo abhi aapko itne details mein nahi jana so later on students the charge e of electron that is cathode ray particle was measured uske liye bhi there was a method millikens This is M. Millikan's oil drop method. Oil drop method. Usko use kiya gaya tha. And from that experiment, the charge on electron was found to be approximately minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is also called a unit negative charge. Now, students, from charge to mass ratio and charge, we can find out mass. Mass of electron, say M e. वो जब निकाला गया स्टूडेंट्स कैसे वी हैव 
चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशियो तो चार्ज और चार्ज कैंसिल हो जाएगा विल हैव मास नाउ चार्ज इज माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पा माइनस नाइनटीन कूलम्स चार्ज टू मास रेशियो वी हैव माइनस वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन रेस टू पा इलेवन कूलम्स पर ग्राम सो दीज कूलम्स एंड कूलम्स कैंसिल आउट सो वी हैव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल हो गया अप्रोक्सीमेटली दिस इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पा माइनस ट्वेंटी एट ग्राम्स और वी राइट इन एस आई यूनिट नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पा माइनस थर्टी वन के जी सो स्टूडेंट्स दीज थ्री रिजल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो जो सभी इलेक्ट्रॉन का सेम ही होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस इन साइड द ट्यूब और द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन सो स्टूडेंट्स दीज थ्री रिजल्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Now, students, with the help of these three results, we can now define what is an electron. So, students, ah, uh, एक चीज मैं और बता दूँ पहले, definition से पहले कि जब ये mass of electron हमने compare किया था with mass of hydrogen, it was found that mass of electron is negligible. कैसे, students? Now we'll compare mass of hydrogen <coughs> with hydrogen atom से. बिकॉज हाइड्रोजन लाइटेस्ट पार्टिकल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम से इन ग्राम्स इज वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पा माइनस ट्वेंटी फोर से ग्राम्स एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पा माइनस ट्वेंटी So this is in grams. Now solving this, students, this was found. Okay, approximately one eight three seven times, which means mass of electron is one upon one eight three seven times mass of what hydrogen atom. इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट टू थाउजेंड टाइम्स ही क्या दो कम है so mass of electron is negligible as compared to the mass of hydrogen atom now students will define what is an electron <coughs> so we'll use all these results to define electron so what is electron students an electron is a subatomic particle that carries charge how much 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs so Electron is a subatomic particle that carries charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, which is also called unit negative charge, and has mass, which is what one by one eight three seventh of mass of hydrogen atom. So, what is electron? Electron is a subatomic particle that carries a unit negative charge and has mass equal to one by one eight three seventh. of mass of hydrogen atom now students will move on to the next topic which is discovery of protons how protons were discovered students electron ki discovery se ek baat to clear ho gayi thi that atom consists of ya yeah, atom is made up of electrons means electrons bhi usme hai but students since on the whole atom is neutral this also suggested that there are some positively charged particles present in an atom in addition to electrons kyunki agar electron hai to electron to negatively charged hai but on the whole kyunki atom neutral hai to iska matlab electron ke sath sath there are some positively charged particles present in an atom students so wo positively charged particle later on uh, they were discovered theek hai so for that जो क्रेडिट गया है वो ई गोल्ड स्टीन को गया है सो प्रोटॉन्स वी से वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्ड स्टीन ना स्टूडेंट ई गोल्ड स्टीन परफॉर्म द सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विथ परफोरेटेड कैथोड सो उसने जो कैथोड यूज किया था वो परफोरेटेड था मींस उसमें छोटे छोटे होल्स थे सो स्टूडेंट्स हुआ क्या था अब मैं वो क्लियर कर दू से ये था वो डिस्चार्ज ट्यूब ये आपका एनोड था 
नौ एंड देन से यहां पर आपके पास ये एक परफोरेटेड और कैथोड था नाउ दिस इज परफोरेटेड मींस इसमें एंड देन देर इज अ गैस इनसाइड दिस ट्यूब विच ट्यूब इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप so we have negative positive negative positive terminals so this is the positive plate this is the negative plate now students hua kya tha when at very low pressure yahan par koi gas tha when at very low pressure when high voltage say 10000 volts was passed through the tubes now what happened yahan se jo इलेक्ट्रॉन्स निकले थे मींस कैथोड रे पार्टिकल जो निकले थे अल्टीमेटली ये जो गैस एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है से एक्स है इस उसने उसको हिट किया ठीक है ये ऐसे लिख देता हूं इस पार्टिकल ने इसको हिट किया एंड दिस कॉज आयोनाइजेशन इसका फिर आयोनाइज किया उसने और फर्दर फिर से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वो इलेक्ट्रॉन जाता रहा टू वर्ड एनोड सो दैट मीन इस तरह से एक्स जो थे उनका आयोनाइजेशन करवाया इन इलेक्ट्रॉन्स ने एंड उससे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी तो फॉर्म हुआ अब वो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा नहीं नेगेटिव चलता जाएगा सो वो इलेक्ट्रॉन्स दे वर मूविंग इन दिस डायरेक्शन बट दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो कुछ पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट मीन्स ये पॉजिटिवली वो भी मूव साइमिलटेनियसली कर रहे थे एट वेरी लो प्रेशर दो वो विजिबल नहीं थे बट स्टूडेंट्स वो पार्टिकल्स इन परफोरेशन के थ्रू पास कर गए एंड अल्टीमेटली यहां पर से एक फोटोग्राफिक प्लेट था जिंक सल्फाइड स्क्रीन कह सकते हैं सो वेन दीज पार्टिकल्स ना जब इन पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया अगेन अ फ्लोर ऑफ सेंस वॉज ऑब्जर्व ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन सो स्टूडेंट्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन का कैथोड एंड के पास ठीक है फ्लोरसेंस शो करना यानी स्पॉट ऑफ लाइट यहां पर आ जाना दिस इंडिकेटेड दैट देर आर सर्टन रेज विच आर कमिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज एंड स्टूडेंट्स इसी डायरेक्शन को देख के कहा गया शायद वो कौन से रेज है एनोड रेज है क्यों क्योंकि देर it appears as if they, as if they are coming from anode so students or inko canal rays bhi kaha gaya tha kyu because these rays they pass through these apertures or holes or canals and therefore there was their presence was felt at the zinc sulfide screen and students unka is rod ki taraf aa jana yani is plate ki taraf aa jana ye bhi indicate kar raha tha that anode rays are what stream of positively charged particles so students then the properties of these anode rays were uh, studied and again it was found that like cathode rays anode rays they travel in straight line they also produce mechanical effect they produce heating effect they also affect photographic plate and when they are passed through electric field they were deflected towards what the negative plate so their deflection towards negative plate suggested that these anode rays they are made up of some positively charged particle students yahan par main bata do wo say x positive charged particle se now students one more important thing the mass of these positively charged particles was found to depend on nature of gas kyunki agar gas suppose x hai to mass उस पार्टिकल का एक्स पॉजिटिव का जो होगा सपोज अगर कोई दूसरा गैस होता वाई सो जब उसका आयोनाइजेशन होता तो अब ये एक्स और वाई पॉजिटिव दोनों का मास सेम तो नहीं हो सकता सो स्टूडेंट्स द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड टू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस अगेन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज पार्टिकल्स वॉज ऑल्सो फाउंड टू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस बिकॉज सभी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो सेम तो नहीं हो सकते क्योंकि गैसेज अगर मैं चेंज करूं तो मास चेंज हो जाएगा इवन स्टूडेंट्स द चार्ज ऑन दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑल्सो वॉट वॉज फाउंड टू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस बट एक बात क्लियर है जो भी चार्ज हो रहा था द चार्ज ऑन एनोड्रे पार्टिकल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन 
एन इलेक्ट्रॉन क्योंकि सपोज अगर चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर ये है तो दिस इज वन टाइम ई बट स्टूडेंट्स से अगर कोई और पार्टिकल होता मे बी ही लियम लेते और टू पॉजिटिव होता तो वो टू ई होता से इसी तरह से थ्री चार्ज होता तो थ्री इज ऑफ ई बट द टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वॉट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टूडे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल स्टडी विल एक्चुअली डिटरमाइन चार्ज मास एंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटोन्स एंड देन विल डिफाइन प्रोटोन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थैंक यू स्टूडेंट्स